Magazine, qué gusto volver a saludarles el día de hoy. Me da mucho gusto platicar con uno de los integrantes de Los Impostores de Nuevo León. Vienen promocionando un nuevo sencillo y les doy la bienvenida a esta entrevista. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, tenemos a Alan y a Rudy. Bueno, platíquenos un poquito acerca de la función dentro de la agrupación. Eh, mi nombre es Alan Dávila, acordeón y segunda voz de Impostores de Nuevo León. Mi nombre es Rudy García y me encargo del bajo eléctrico con Impostores de Nuevo León. Genial. Muy bien, pues hablemos con lo más importante, comencemos con lo más importante, que es la promoción de este nuevo sencillo que se llama Quiero Cantarte a Ti, y a lo que tengo entendido es una canción de un amor imposible de cierta manera. Sí, Así se... es, es de un amor imposible, este, cada quien con su pareja ya, ¿verdad? Pero pues es la misma historia, ¿verdad? De, de, de casi siempre, casi siempre, este... Y es un, es un, y trae, pues va por ese estilo porque este es un cover de, de antaño, de, de ya de, de muchos años para atrás. Nada más que nosotros siempre hemos tratado de, de que siga la tradición, esa verdad, de, de, de la vieja escuela, de, de, la, de las raíces, de, de lo que es el norteño. Entonces, sí, básicamente es, lo, es de lo que se trata el, el, la, la canción esa y pues muy bonita y muy bailable. Y, y todo, hay todo el ritmo norteño, así como lo que hemos procurado siempre. Muy bailable y esperemos que no sea muy de estar dedicando, ¿no? <risa> eh, no, pues, no, eh, no, no. Hay mucha gente que se puede, tal vez se puede identificar con ella, ¿verdad? No necesariamente que la, que la dediquen a alguien, pero a lo mejor se sienten identificados porque en algún momento de su vida les pudo haber pasado algo similar o, ¿me entiende? Algo, algo por el estilo así. Así es, y bueno, como bien mencionaban, este es un cover, pero al final de cuentas también ustedes le han inyectado esa esencia, ¿no?, de la agrupación, que sí escuchamos al acordeón, que es muy del norte, pero también escuchando, como mencionó, su esencia. Exactamente, este, pues, pues sí, pues lo personal, yo, ¿verdad?, este, como, como la acordeonista de impostores, Siempre trato de, de, de quedarme con ese mismo estilo, ¿verdad? Y aparte, pues, crear mi propia línea de, de lo que es como la coronista. Y, y este, en general, como quiera, está un, un poco rejuvenecida la, la, la canción, ¿verdad? Porque, pues, ya mi, ya mi compadre Víctor, que es el primera voz, tiene una voz más, más fresca, ¿verdad? Más, más juvenil a lo, que, a lo que está originalmente. Y pues cada quien porta su, su, su esencia aquí en el grupo. Mi compadre Rudy como, como bellista también, o sea, este, es algo que se da, que se da en, el, el, en, en el estudio, ¿verdad? O en los en vivos que grabamos, que algo, algo ya más rejuvenecido y con la esencia de uno. Así es. Y bueno, pues también es muy importante recalcar que este tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y también cuenta con un video oficial que fue grabado completamente en vivo. Platíquenos de Berrudi, que lo vemos muy serio. Uh -huh. ¿Dónde fue que grabaron este video oficial? Este tema, bueno, fue, fue en realidad fue una sesión de varios videos, ¿verdad? Fueron creo que son sí, cinco, cinco videos en total eh, en vivo y se grabaron en Houston, Texas, en un parque eh, que se llama... Este, bueno, no necesito decir el nombre, ¿verdad? Pero es un parque de, de recreación, de donde hay motos y este, racers y eh, se, mira, ¿verdad? se mira un paisaje atrás, eh, algo como más natural, ¿me entiendes? Y, y se, grabó, se grabó en Houston, Texas. Genial, y bueno, ahorita vienen cambiando un poquito de tema. Son parte del elenco de Afinarte Fest. Platíquenos un poquito acerca de las presentaciones que ya tuvieron, cómo se sienten de formar parte de, de este elenco, de esta disquera tan importante como lo es Afinarte Music. Este, no, pues nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Muy, muy, pues halagados, ¿verdad? Porque pues, son artistas ya de... de, de, de de alta gama, o sea, artistas muy reconocidos y, y ya nos incluyen en, el, en, el, en, el, en, el, en la gira esta eh, y nos da la oportunidad de mostrarle al, al, al público que viene siguiendo la gira esa de hace años de demostrarle ¿verdad? Lo que, de lo que, la propuesta que traen impostores ¿verdad? El, el, lo que es el norteño clásico pero con un toque, con un toque de, 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 de juventud con un toque de frescura ¿verdad? porque es, al final de cuentas sigue siendo norteño ¿verdad? pero pero la, la agrupación este, está compuesta de, de, 
de, de jóvenes, ¿me entiende? Entonces, es una propuesta que, que quiere regresar lo que es lo norteño, ¿verdad? Pero con un toque, con un toque de, que original de nosotros, ¿verdad? Y, y a la vez este, de frescura. Genial, y bueno, parte de ese sencillo que vienen promocionando, de la gira que ahora traen, ¿qué más podemos esperar de su agrupación? Eh, en, en ese mismo, en vivo, en esa misma sesión, este, vienen más corridos, este, viene una, un, un, un corrido, otro corrido de caballos, este, se llama el Pascual Cartel, que viene, era sorpresa, ¿verdad?, pero ya lo vamos a, a, a decir al aire, que viene a dueto con, con nuestros compas de los dos de Tamaulipas, que también son parte del elenco de Afinarte, ¿verdad? Y este, pues vienen, vienen, vienen a este, corridos uh, particulares, o sea, no, 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 no más de caballos, este, corridos con los que se puede identificar la gente. Este, estamos también ahorita, ahorita en, en um, estamos planeando, ¿verdad? Lo que sigue, ¿verdad? También este, y seguimos con la misma esencia, ¿verdad? De que hay que seguir sacando, porque el impostor siempre ha sido muy variado y hay que seguir sacando este, las cumbias para pa, pa la gente más alegre, más bailable, ¿verdad? Y los corridos, este, las rancheras de amor y desamor, que siempre le hemos, la mera verdad, tirado a todo y gracias a Dios nos ha funcionado muy bien. Así es, y bueno, pues muchísimas gracias por este adelanto, yo como fan de los corridos de caballos estaré bien al pendiente de esos temas, y más que nada el, la interpretación de esos corridos, yo considero así bonitos, de los viejitos, ¿no? De los que acostumbrábamos, que no, quizá hablaban de muerte, pero muerte entre rivales de amores o... Nada sanguinario ni sangriento como, sin criticar a lo que estamos viendo ahora, pero esa ola pasada de, de corridos un poco más sanos. Sí, o sea, es un, es un eh, como, le, como le comentaba hace rato, es un norteño clásico, ¿verdad? Pero con un toque de juventud, ¿verdad? Que le agregamos nosotros. Este, y gracias a Dios pues nos ha dado resultados, le gusta mucho a la gente, eh, los corridos de caballo, los, las cumbias, todo, gracias a Dios la gente lo, lo ha aceptado. Sí, es, y bueno, aquí ya les dimos un adelantito de lo que pueden esperar, pero ¿cómo es la manera como podemos seguirlos en redes sociales? ¿Cómo los podemos encontrar? Porque pues esa siempre es la mejor manera de estar al pendiente de lo que acontece en su carrera. Sí, eh, este nos trae en, en lo que es Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Impostores Oficial. Es, las tres son iguales, eh, está bien fácil, lo, nomás Impostores Oficial y en, en cualquier plataforma que nos busquen está igual. Genial, algo que se nos esté escapando mencionar de Impostores de Nuevo León, que Nuevo León se me sale, se me lengua la traba, ¿se dan cuenta? <risa> Por querer hablar rápido, algo que les gustaría mencionar que no hemos tocado base. Eh, pues nada más este, pues que la gente siga pendiente, verdad, de, de, de todo lo que vamos a estar sacando, este nuestras siguientes uh, nuestras siguientes presentaciones que, que vienen vamos a estar esta semana aquí en en Palm View, Texas eh, en nuestro rancho, verdad. Este, vamos a estar en Palm View, vamos domingo para, para Austin, estamos en unas cuantas semanas en, en, en Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, y este, pero ahí como quiera para que la gente, para que nuestros seguidores estén pendientes, ¿verdad?, en nuestras plataformas, en nuestras redes, ahí vamos a estar poniendo todas las fechas uh, que vienen de impostores, y también estaremos anunciando todo lo que viene, el material nuevo, ¿verdad?, de lo que, de lo que es toda la agrupación de impostores de Nuevo León. Excelente, sí. y me encanta cómo estarán en casa tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Así es. Qué dicha, ¿no? Pues les deseamos todo el éxito del mundo. Amigos del Aviso Magazine, como siempre, un gusto saludarles. El día de hoy en entrevista con los impostores de Nuevo, Nuevo León, tuvimos a los integrantes Alan y Rudy. Muchísimas gracias, chicos. Por no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por, la, por el espacio.